வணக்கம் தலைமைகளே எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா இன்றைய சமையல் பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறது பால் கொழுக்கட்டு பால் கொழுக்கட்டை செய்ய தேவையான பொருட்கள் பச்சரிசி மாவு ஒரு கப் கருப்பட்டி தூளாக்கப்பட்டது ஒரு கப் ஏலக்காய் ரெண்டு அதை நல்லா பிடிச்சி வச்சுருக்கேன் தேங்காய்ப்பூ ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சுக்குப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் அளவு முதல்ல கொழுக்கட்டைக்கான மாவு ரெடி பண்ணிடலாம் ஏற்கனவே பச்சரிசி மாவு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு அகலமான பாத்திரத்தில் எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி பிசையணும் அப்படி பிசைகிறப்ப கையில் ஒட்டிகிட்டு இருக்கும் ஓரளவு தண்ணி நிதானமாக ஊற்றி பிசையணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு கையில் ஒட்டிட்டா கையை கழுவிட்டு திருப்பி பிசைஞ்சா கையில் ஒட்டாமல் வரும் இது சின்ன சின்ன மாவு உருண்டைகளை கிள்ளி நம்ம உருட்டி வச்சுக்கிறோம் இந்த அளவு தான் எடுத்துக்கணும் இதை விட ரொம்ப ரொம்ப பெருசாக போயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் சில சமயங்களில் உருண்டை உள்ள வேகாமல் இருக்கும் அந்த பால் கூட சேர்ந்து சாப்பிட்றப்ப டேஸ்ட் வந்து உள்ள இறங்கி இருக்காது இதே அளவு கிட்டத்தட்ட எல்லா உருண்டைகளையும் ஒரே அளவில் உருட்டி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு நம்ம ஏற்கனவே தூளாக்கி வச்சுருக்கிற கருப்பட்டியை அதில் எடுத்துக்கிட்டு கூட கால் டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து கொதிக்க வச்சுக்கிறோம் நான் இதே டம்ளரில் தான் ஒரு டம்ளர் மாவு எடுத்திருக்கேன் அந்த கருப்பட்டி கரைஞ்ச உடனே இறக்கிடலாம் பாகு பதம் தேவையில்லை கரைஞ்சிருச்சு கருப்பட்டியெல்லாம் கரைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு கரைஞ்சிருச்சு இதை எடுத்து வடிகட்டி வச்சுக்கணும் அது கூடவே ஏலக்காவையும் சுக்குப்பொடியையும் போட்டேன் ஒரு கொதி கொதிச்ச உடனே அதை வந்து வடிகட்டி வச்சுக்க போகிறோம் கருப்பட்டி எல்லாமே கரைஞ்சிருச்சு இப்போ இது கொஞ்சம் நேரம் அடுப்புலேயே வச்சுருந்தோம்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி முறிய ஆரம்பிச்சிடும் அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சு அதில் ரெண்டரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் எந்த ட எந்த டம்ளரில் மாவு எடுத்தனோ அந்த டம்ளரில் ரெண்டரை கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொதித்த உடனே குருணக்குட்டி வச்சுருக்கிற கொலக்கட்டையை போடணும் உடனே கரண்டி போட்டுறக்கூடாது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து லைட்டை க கிளறி விடணும் இது வெந்திருச்சான்னு பார்க்க ஒரு சின்ன குட்டி ப பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி சாதாரண தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு ஒரு கொழக்கட்டை எடுத்து அதில் போடணும் கொஞ்சம் ஆறுன விட்டு அதை பிச்சு பார்த்தா உள்ள மாவு இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் மாவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் வேகணும் இது நல்லாவே வெந்துருச்சு இந்த பக்கம் இதுக்கு போதும் ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு காஞ்ச மாவை கொஞ்சோண்டு தண்ணியில் கரைச்சி வச்சுருக்கோம் அதை இது கூட சேர்த்துக்கணும் ஒரு கொதி வந்த பிறகு இது வந்து உங்களுக்கு இந்த பச்சரிசி மாவை கரைச்சி வேணும்னா ஊற்றிக்கலாம் தேவையில்லாட்டி விட்டுடலாம் சேர்த்தா நல்லாயிருக்கும் கூட வந்து வடு வடிகட்டி வச்சுருக்கிற கருப்பட்டி பாகு ஒரு டம்ளர் இருக்குது அதையும் சேர்த்துடுறோம் கொதிச்சிடணும் இல்லை ஒன்றா கலந்து விட்டாச்சு கொதிச்சிடணும் நல்லா கொதிச்சிச்சுன்னா இந்த பக்கம் தான் இறக்குற பக்கம் பார்த்தீங்களா இந்த அளவு தண்ணி இருக்கணும் ரொம்ப கெட்டியாக போயிட்டாலும் ஒரு மாதிரி களி மாதிரி போயிடும் இல்லாட்டி தண்ணியாக இருந்தால் நல்லா இருக்காது இந்த பக்கம் தான் கரெக்டான பக்குவம் இப்போ துருவி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பூவை சேர்த்துக்கிறோம் உங்களுக்கு தேங்காய் நிறைய வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஆனால் இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவலை போதுமானது போட்டுட்டு இதையும் கிளறி விட்டு 
ஒரு கொதி கொதிச்ச உடனே இறக்கிற வேண்டியதுதான் அவ்வளவுதான் இப்போ சுவையான ஆரோக்கியமான பால் கொழக்கட்டை ரெடி இதில் கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னு சொன்னால் எல்லா டம்ளருமே எந்த கப்பில் மாவு எடுக்கிறோமோ அந்த கப்பையே நம்ம தண்ணி அளவுக்கு வச்சுக்கலாம் இப்போ மொத்தத்துக்கு கடைசியில் வந்து நமக்கு ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஒரு டம்ளர் பாகு மொத்தத்துக்கு மூன்றரை டம்ளர் பால் கொழக்கட்டை வரும் ஒரு டம்ளர் எடுத்தோம்னா ஒரு மூன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு நமக்கு பால் கொழக்கட்டை வரும் அந்த கொழக்கட்டை உருட்டுறப்ப எல்லாமே ஒரே அளவாக இருக்கணும் தண்ணி கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தான் போடணும் தண்ணியில் போட்ட உடனே கலக்கி விட்டுட்டோம்னா கொழக்கட்டை உடஞ்சி தண்ணியோட சேர்ந்துரும் இந்த மூணு இந்த விஷயங்களை மட்டும் நம்ம கவனித்தா சுவையான சூப்பரான ஆரோக்கியமான பால் கொழக்கட்டை ரெடி இதை நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்ச உடனே செஞ்சு சாப்பிட்லாம் மதியில் சாயந்தரம் டிஃபனுக்கும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மேலும் இது போன்ற பல வீடியோக்களை பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்